হ্যালো বন্ধুরা আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে তো আজকে আমরা দেখাবো কি করে জার্সি ডিজাইন করতে হয় তাহলে কথা না বাইরে চলুন শুরু করা যাক আমরা প্রথমে ইলিস্ট্রেটর ওপেন করি ইলিস্ট্রে ওপেন করার পর আমরা রেকটেঙ্কল টুল দিয়ে ক্লিক করি ক্লিক করে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট থ্রি উই দে আর হাইটে ফাইভ নিয়ে ওকে দিয়ে ওকে প্রেস করে এখানে জুম করে জুম করে আমরা এটাকে কপি করি কপি করে একসাথে অ্যাড করে কালারটা চেঞ্জ করে দেই চেঞ্জ করে দুইটাকে একত্রে কপি করি তার মানে এখন হচ্ছে আমরা চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দো ষোলো আঠেরো মোট আমাদের আঠেরোটা লাগবে তো আমরা এটাকে মাইনাস করলাম জুম মাইনাস করলাম জুম মাইনাস করার আমরা একটু অ্যাঙ্গেল যদি আরেকবার ক্লিক করি ক্লিক করে থ্রি পয়েন্ট এইট এবং হাইটও থ্রি পয়েন্ট এইট নিয়ে ওকে দিই ওকে দেওয়ার পর এটাকে আমরা একটু অ্যাঙ্গেল করে দিই অ্যাঙ্গেল করে এগুলো সেন্টার করে দিই এখন এই যে तो बाम सेट मिले जाइन सैटे देखो डाइन सेटे जो एक शर्ट पड़े तो दौरे शिप शिप क्लिक कर एक साथ जयन कर देव तक ये स्टोके नहीं आसब स्टोके लिए एखान जी आर बनिए सिलेक्ट करी एक छोटो कर दी छोटो एटा के सिलेक्ट कर आर এটাকে সিলেক্ট করে এই সেম অ্যাঙ্গেল আরেকটা অ্যাড করে দিই অ্যাড করার পর এখন আমরা এখান থেকে এক প্রথমটা রাখবো দ্বিতীয়টা ফেলে দেবো আবার প্রথমটা রাখবো দ্বিতীয়টা ফেলে দেব এটা রাখবো এটা ফেলে দেবো আবার এটা রাখবো এটা ফেলে দেব এখন এটা ফেলে দেব এটাও ফেলে দেব এটা রাখবো এটা তারপর বাকি সব ফেলে দেব तो ये सेम प्रक्रिया एखान शुरू करब तो प्रथम रेखे द्वित फेले दिए तो तेम द्वित डिलेट 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 एखान जो आसब तक दुईटा एक साथ डिलेट करब डिलेट कर पर एक रखब तर बाकी सब डिलेट तो ये डिजाइन तो एखे ये आर कपि कर एक सींगल कपि कर रोटेट कर दी रोटेट देर पर हम এর সাথে অ্যাড করে দেব শিপ দৌড়ে এর সাথে অ্যাড করে দেব তো এখান থেকে আবার আমরা কপি করি এক দুই তিন তো আমরা প্রথম দুইটা ফেলে দেব এক দুই লাস্টেরতে একটা এই জিনিসটা আবার এখানে করব এখান থেকে শুরু হবে দুই তিন চার তো প্রথম দুইটা ফেলে দেব একটা থাকবে আর একটা ফলে দেবো এই হচ্ছে আমাদের ডিজাইন তো এখন আমরা এটাকে কন্ট্রোল থ্রি দেবো সবগুলা সিলেক্ট করে এক কালার দিয়ে দেব তো কালারটা আমি আগে থেকে কালার সেট করে রেখেছি কালারটা নিয়ে আসি এই যে কালার কপি এখান থেকে এখানে কপি করে দেই তো আমরা সবগুলা থাকবে এই কালার তো এই কালার দেওয়ার পর এটাকে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে কন্ট্রোলটা থ্রি দিলাম कपि कर सेम जगह पेस्ट करब तो कंट्रोल सी एफ दिए कंट्रोल थ्री दिए देव कंट्रोल थ्री दिए देव आज के कपि पेस्ट कर हाइट कर दिए ये सब उठे दीब सब उठिए सबग के सिलेक्ट कर कंट्रोल सेभेन कंट्रोल सेभेने क्लिक देर पर आरोप कंट्रोल थ्री ते देव कंट्रोल थ्री ते देर पर वोटार कलर एड करब ये तो ये डिजाइन टाइम हो जाए तो हमें ये पूरा सिलेक्ट करब सिलेक्ट कर पाथ फाइनल डिविटे क्लिक कर डिविटे क्लिक करारे एन एट ग्रुप आके थे तो आनग्रुप कर आनग्रुप करार पर मेजिक वन टुल दिए सबग के सिलेक्ट करब ये দুটাকে লক করব লক করে এখানে এই টুলটা নিয়ে এখানে সিলেক্ট করে গ্রুপ দিয়ে দেব তবে এটাকে আবার প্রথমে একসাথে সিলেক্ট করে সবগুলো তো আমরা একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে গ্রুপ করে দিই এই যে এটা হচ্ছে এক গ্রুপ এই যে আর একটা হচ্ছে এটা 
আমরা যেহেতু এটাকে গ্রুপ করেছি এটা কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে দেয় কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে বাকি এটা সিলেক্ট করে গ্রুপ দিয়ে দেয় আবার কন্ট্রোলটা থ্রি দিয়ে এটা নিজে নিয়ে আসি তখন আমরা যেটা করব এটাকে সিলেক্ট করে পার্ট বাই পার্ট অ্যাড করব এর কর্নার মিলার পর কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে একই কাজ বারবার করব তো আমাদের এক লাইন হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখন আবার কপি করব এই দুইটাকে এক লাইন কপি করবো ওপ্রো উঠাবো ওপ্রো উঠানোর পর এখানে আমরা কালারটা চেঞ্জ করব এই কালারটাকে দিয়ে দেবো আমরা এইটা এটা দেওয়ার পর কন্ট্রোল থ্রি দিবো এটাকে আবার এই কালার দিয়ে দেবো কন্ট্রোলটা থ্রি দূরে চলে আসবে মানে কালারটা আমরা সেমই ঘুরিয়ে ফেল ঘুরিয়ে দিয়েছি তো এখন এটা এই যে কর্নার ভাবে অ্যাড করে দেবো জুম করে দেখবো যে সব কর্নার মিল আছে কি না এই যে এই শেপটা তৈরি হবে প্রতিটার সাথে প্রতিটা মিলবে তারপর আমরা সেম কাজ এই যে কপি করে এখানে নিয়ে দেব কন্ট্রোল ডি দিয়ে একই কাজ বারবার করব তো এখন এটাকে চারটাকে ধরে গ্রুপ করে দিলাম এখানে তিনটা ধরে গ্রুপ পাঁচটা ধরে গ্রুপ করে দিলাম তো সেম জিনিসটা নিচে নামতে থাকবে কন্ট্রোল ডি এই হয়ে গেল আমাদের ডিজাইন গ্রুপ করে দিলাম তো এটাকে আমরা এখন ফটোশপে অ্যাড করবো তো তার আগে আমরা ফটোশপে ওপেন করে রেখেছি আমি আগে থেকে তো ফটোশপে ওপেন হওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফন্ট ডিজাইন হেয়ার তো আমরা ফন্ট ডিজাইনটা ডাবল ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক করার পর এই নতুন একটা ট্যাব ওপেন হবে তো এই ট্যাবের মধ্যে আমরা ইলস্টোর থেকে যে ডিজাইনটা করেছি তা কপি করে মানে ডাক করে নিয়ে ফটোশপে ভিতরে এখানে ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা এই যে ইন্টার বা এইখানে ক্লিক করলে হবে তো আমরা এটা পুরোটাকে সমান করে রেখে দেব এই যে জুম করে শিপ আলটা শিপ আলটা ধরে আমরা বড় করছি তো ইন্টার দিয়ে দেবো এই যে আমার ডিজাইন হয়ে গেছে আমরা যদি কন্ট্রোল এস দেই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের ডিজাইনটা চলে এসেছে তো আমাদের ফ্রন্টে আরও কিছু ডিজাইন আছে তার আগে আমরা ব্যাক ব্যাক ডিজাইনটাও করে ফেলি ব্যাকে ক্লিক করি ব্যাকে ক্লিক করার পর আবার সেম প্রক্রিয়া ইলস্টোর থেকে ডিজাইনটা কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম তো ইন্টার দিলাম ইন্টার দেওয়ার পর শিপ আলটা ধরে জুম করে দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস সেভ দেওয়ার ফলে এখানে চলে আসে তো এখন আমরা যেটা করবো আমাদের ফন্টে কিছু লোগো আর এখানে হচ্ছে দুই পাশে দুইটা লোগো বুকে একটা স্পন্সার অ্যাড করব তো তার জন্য যেটা করবে আমাদের ফন্ট ডিজাইন যেটা এই যে ফন্ট ডিজাইনে ঢুকার পর এখানে আমরা এখানে দুই সাইডে দুইটা লোগো তো আমাদের আমার লোগো আগে থেকে ওপেন করা আছে আমি সেটা ওপেন করি লোগো ডাউনলোড করে রেখেছিলাম তো এই যে আমরা এই লোগোটা অ্যাড করব তো লোগোটা যেহেতু পিএনজি ফেলে আমি ডাক করে নিয়ে ফন্ট ডিজাইনে চলে গেলাম ছোট করে দিলাম এটা এই সাইডে থাকবে এই ইন্টার দিয়ে কন্ট্রোল এস দিয়ে দিলাম তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখবো যে এটা আরেকটু নিচে নামা দরকার হুম এখন ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু আমাদের লোগোটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না তা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা করে দেব লোগোর নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেব নতুন লেয়ার অবশ্যই নেব নতুন লেয়ারে নিয়ে এটাকে আমরা সাদা কালার দিয়ে লোগোটা নিচে করে দেব তারপর এখন যদি আমরা কন্ট্রোল এস দিই তো এখানে আমরা দেখব যে এই যে লোগোটা হয়ে গিয়েছে আমাদের লোগো অ্যাড করা হয়ে গেছে যদি আমরা চাই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভও করে দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে সেভ দিয়ে দিলাম তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভই রাখি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ রেখে এখানে আমরা নাইকের একটা লোগো দিয়ে দেবো তাহলে নাইকের লোগো দেওয়ার জন্য আবার নাইকের লোগো ওপেন করতে হবে কন্ট্রোল ও দিয়ে আমি ওপেন করলাম তা আমার যেহেতু নাইকের লোগো আগের থেকে ওপেন করা তো এটাকে ডাক করে আবার ফন্ট ডিজাইনে নিয়ে চলে গেলাম যেহেতু এটা অনেক বড় তো আমরা এখানে শিপ ধরে ছোট শিপ ধরে ছোট করে দেব আরো ছোট হবে শেপ ধরে এই যে ইন্টার দিয়ে দিলাম কন্ট্রোলাইজ দিয়ে দিলাম শেপ ধর পর আমরা আমাদের ডিজাইন গুলো দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটা কালো থেকে আমার মনে হয় সাদা দিলে ভালো হয় তো আমরা দেখি এটাকে সাদা দিয়ে কি হয় কেমন ফুটে না কালোই ঠিক ছিল 
কালো টিক ছিল তো আমরা এখানে মাসখানে একটা স্পন্সর দেব তো স্পন্সর স্পন্সরের ভেক্টর ফাইল আমার কাছে করা ছিল তো আমি এই ফাইলে চলে যাই এখানে তো আমি এখানে এটা নিয়ে এখানে ছেড়ে দিলাম ওকে দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এটাকে আমরা মাইনাস করে দিলাম জুম মাইনাস করে দিলাম এই সাইজ থাকবে তো কন্ট্রোল এস দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস দেওয়ার মাধ্যমে সেভ করলাম এই যে এখানে ঠিক আছে লোগোটা মনে হয় আর একটু নিচে থাকলে ভালো হতো স্পন্সারটা তো আমরা স্পন্সারটা আর একটু নিচে নামিয়ে দিলাম সেভ দিয়ে দিলাম এই যে ঠিক আছে তো আমরা এখন যাব ব্যাক সাইডে ব্যাক সাইডের কাজ করার জন্য আমরা ব্যাক ফ্রন্ট যেটা ওপেন করেছিলাম এখানে আমাদের উপরে থাকবে হচ্ছে নাম তো আমরা আমরা টেক্স নিয়ে টেক্স নিয়ে লিখি যে রুবেল রুবেল লিখে ওকে দিয়ে দিই ওকে দেওয়ার পর এটাকে আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এই বরাবর একটু বড় করে দিই এই ওকে তারপর এখানে মাঝখান দিয়ে ওকে সেপ দিয়ে দিই সেপ দেওয়ার পর এখন দেখছি বেশি উপরে উঠে গেছে তো আমরা একটু নামে দিই নামে এই রাখে দিয়ে সেভ করে দিই সেভ দেওয়ার পর এখন দেখি আর একটু নিচে নামবে সেভ দিয়ে দিই সেভ দেওয়ার পর যে এখন ঠিক আছে একটু চাপিয়ে দিই ওকে হুম নাম ঠিক আছে তারপর আমরা এখন দিব নাম্বার নাম্বার দেওয়ার জন্য এটাকে কপি করলাম কপি করে ক্লিক করে নাম্বার হবে নাইনটি নাইন ওকে দিই ওকে তারপর এটা থাকবে বড় সাইজ পাই এই গ্যাপ এই গ্যাপের পর আমরা এটাকে বড় এটাকে বড় করে এই সাইজ করে দেব ইন্টার দিয়ে দেব তারপর এটা দুইটা সেন্টার করে একটু পুটে দেব কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দেব সেভ দেওয়ার পর আমরা এখানে যাব দেখব যে এই যে নাম তারপর নাম্বার আমাদের মনে হচ্ছে যে নামটা আর একটু বড় হলে ভালো হতো আমার নামটা একটু বড় করে দিই একটু বাড়িয়ে দিই নাম্বারটা আর একটু পড়ে দিই তারপর আবার এটাকে কপি করে আলাদা কপি করে নিচে নিচে অ্যাড করি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তা আমাদের যেহেতু আউট অফ বর্ডার চলে গেছে তো আমরা এটাকে ছোট করে দেব এটা দিয়ে ওকে দেবো আমরা নিচে নামিয়ে দেবো আর একটু এই তোমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে দেবো তো এখানে যেয়ে দেখবো যে লেখাটা বেশি বড় হয়ে গেছে আমরা একটু ছোট করে দেবো এই যে ছোট এই এই হলো তাহলে আমরা নাম্বারটা আর একটু ছোট করে দেই নামটা যদি আর একটু ছোট করি चाहिए এইটা দেব তো এখানে ক্লিক করে কালার কপিটা কালার কোডটা আমরা কপি করে নিই কপি করার পর ফটোশপে যাই ফটোশপে যে কলারে ক্লিক করি এই যে এখানে ক্লিক এই যে এটা হচ্ছে কালার কপি তো এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের এই যে অপশন তোমরা ওকে দিয়ে দিই এই যে কালারটা হয়ে গেছে তো আমরা চাচ্ছি যে হাতাও সেম কালার থাকবে তো আমরা হাতার ফোন এটা না এটা হ্যাঁ এখানে ডাবল ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করে সেম কোড দিয়ে দিন তো আমাদের যে হাতার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওইটা থাকবে আমাদের এই কালারটা তো এটাকে ডাবল ক্লিক করে কোডটা নিয়ে যায় কোডটা নিয়ে যে হাতার ডিজাইন এটা হাতার ডিজাইন তো এখানে ডাবল ক্লিক করে এখানে সেভ করে দিন হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের ডিজাইন তো আমাদের এখন আসছি ব্যাক পার্টে ব্যাক পার্টের জন্য আমাদের ফ্রন্ট সাইড অফ করে দিয়ে ব্যাক সাইডে চলে যায় ব্যাক সাইডে চলে যাওয়ার পর আমরা যদি তো আমরা চেঞ্জ করবো এখানে হাতের মেন কপিটা কলার না কলার ট্যাগ এটা হ্যাঁ তো ডাবল ক্লিক করে এখানে আমরা কালার কোডটা দিয়ে দিই ওকে দিয়ে দিই তারপর আমরা ওই কোডটা আবার নিয়ে আসি
ওটা দিয়ে এখন আমরা এখানে পেস্ট করে দেই তারপর কলারটা হ্যাঁ এটা কল ওকে দিয়ে দিই তো এই হয়ে গেছে আমাদের আজকের মতো জার্সি ডিজাইন तो बंधुरा जो भिडियो भलो लगे थे तो अवश्य लाइक देवें एरक आो डिजाइन पे और सूंदर सूंदर डिजाइन नहीं अवश्य अवश्य चैने हाजिर होब तो अवश्य सबसक्राइब कर धन्यवाद